دستان شماست انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایند ایس برخواست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در سی و یک سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرد است این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سدهی گذشته با بهرگیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیشتابری های فرقه ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادی ها و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرده هم فرا میخواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم در سراسر جهان ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم هموطنان عزیز آخر هفته ای که گذشت برای نهاد مردمی می شود گفت نقطه عطفی بود و بسیار بسیار مسرت بخش به خاطر اینکه گروهی دور هم جمع شدند و از سراسر جهان و از با استفاده از این تکنولوژی با حدود می شود گفت 20 ساعت فکرشون رو روی هم ریختن تبادل نظر کردن و نهایتا تصمیماتی رو گرفتن میشه گفت که نهاد مردمی تنها و اولین شاید در سراسر جهان مجموعه است که شامل تمام ایرانیان با تمام تفکرهای مختلف با پای ریزی از پایین شروع شد تا کنون همه اون چه که شده بود از بالا بود و به همین خاطر هم با مشکلاتی روبرو شد چون تمام اقشار جامعه رو شامل نمی شد تمام تفکرها رو شامل نمی شد تمام سنینی رو که واقعا بتونن تصمیم بگیرن تمام شرایط تحصیلی و شرایط زندگی متفاوت رو واقعا شامل نمی شد تمام شرایط جغرافیایی ساکنین ایرانیان ساکن اون جاها رو شامل نمی شد اما برای اولین بار از نقاط مختلف جهان این ایرانیان پشتیبان نهاد مردمی با یک هدف و پنج اصل دور هم جمع شدن و به زودی نتایج این نشست رو 
در این هفته های آینده آرام آرام برای همیهنان عزیز باز خواهیم کرد این باز شدن اون چه که در این نشست انجام شده بود به دلیل شفافیتش به دلیل اون چه که ما در تمام این سال در تمام این چند ماه که از روز دوازدهم سپرام سال 2010 که این نهاد مردمی لانچ شد تا امروز هر چه که انجام شده باز و شفاف بود به همین خاطر شخصیت هایی که حضور داشتند در این نشست و در این نشست ها آرام آرام و با توجه به محدودیت های زمانی که ما خواهیم داشت و استفاده از اونچه که زمان برنامه های تلویزیونی به ما اجازه میده میان و برای شما توضیح خواهند داد هموطن و نزیز امروز در این حال نوشته دکتر مرادخانی عزیز رو که یکی از اعضای هیئت و منای نهاد مردمی هستند رو به دلیل اینکه خودشون حضور ندارن برای من فرستادن و من برای شما خواهم خوند اما دلم میخواست که همیهنان عزیز این سوالهایی که گهگاه از اینجا و اونجا میشنویم یا از خودمون میکنند رو امروز در زمین اینکه این نهاد مردمی هزینهش از کجا پرداخت میشه خدمتون عرض بکنم برای اینکه ما اون چرا که تا امروز کردیم یارگیری رو که انجام شده اگر که این امکانات مالی نبود شاید این نشست این دو روزه جنوب کالیفرنیا هم نبود اورنج کانتی کالیفرنیا شاهد چهره هایی بود که حقیقتا ما ماها بود که انتظار این این نشست رو میکشیدیم چه شخصیت هایی که از طریق این تکنولوژی آمده بودند و چه اون هایی که حضور فیزیکی داشتن در این جلسه اما هر کاری هزینه ای داره حتی شما فکر کنید که اگه قرار باشه ما یک تلفن بخوایم بزنیم اگه قرار باشه یک نامه رو به جای بفرستیم اگه قرار باشه یک فکسی بخوایم بکنیم اگه قرار باشه اتوبوسی سوار بشیم تا اینکه قرار باشه از این تکنولوژی بتوانیم اولا داشته باشیم این تکنولوژی رو و ثانیا این امکانات رو فراهم بکنیم که این چنین نشستی در دو روزه آخر هفته دیروز و پری روز انجام بشه خب سوال پیش میاد که این هزینه هاش از کجا پرداخت میشه حقیقت امر اینه که میباید اولا این هزینه ها چون این کار کار مردمی است و برای مردم باید انجام بشه برای آینده ای ایران باید انجام بشه میباید همه ما درش سهیم باشیم همه مردمی که خواهان آزادی هستند همه مردانی همه مردان و زنان و مردم مردمانی که آشق این هستند که استبداد رو برکنند و حقوق بشر رو جاش بگذارند کسانی که با این یک هدف و پنج اصل دل در گروه ایران دارند می بایست همه سهیم سهیم باشند و می بایست این هزینه ها رو اونها بپردازند حتما هم همین طور باید باشه غیر از این هم نمیشه باشه اما برای اینکه ما بتوانیم این کار رو شروع بکنیم می بایست اولا کس یا کسانی پیش قدم می شدن برای انجام این کار تمام سازمان هایی که در طی این سی و دو سه سال بود شاید کسانی از مالشون از جانشون سرمایه گذاری کردن از عمرشون سرمایه گذاری کردن من متعهدین رو میگم اونهایی که از دیگر جاها پول گرفتن رو کاری نداریم اونهایی که وابسته بودن رو ما کاری نداریم ما اون کسانی رو که واقعا دل در گروه ایران داشتن رو صحبتشون میکنیم اونهایی که از دست رنج زحمات خودشون پول گذاشتن از یک دلار تا چندین هزار دلار صرف این کارهایی رو کردن که در تمام این مدت این مبارزه رو ادامه داد کسانی که شاید امکانات مالی رو نداشتن از عمرشون، از زمانشون، از قلمشون و از وقتشون و از جانشون گذاشتن ضمن این که همه اونها رو گرامی می داریم اما در, در نهاد مردمی یک یک دانشجویی که فرزند در دوران تحصیلش فرزند یک پدر و مادری بود که 
جز خدمت در ایران کاری نکرده بودند و در تمام عمرشون هدفشون این بود که به مملکتشون خدمت بکنن یک, یک خانواده فرهنگی که در تمام عمرشون نهایت تلاش, کر، تلاش رو کردند برای اینکه فرزندانی رو تربیت بکنن که به درد اون مملکت بخورن تمام هم مقمشون رو در تعلیم و تربیت اون فرزندان اون آب و خاک گذاشتن وقتی که به دلیل این آمدن حکومت او باشان حکومت نادانان و حکومت بیخردان مجبور شدن وطنشون رو ترک بکنند در امریکا به فرزندانشون این درس درس وطن پرستی رو دادند به فرزندانشون یاد دادند که قرار نیست که وقتی آدم از وطنش میاد چشمش رو رو به وطنش ببنده به این فرزندانشون آموزش دادند که چگونه می شود عملا وطن پرستی کرد وطن دوستی کرد و چگونه می شود با استبداد مبارزه کرد اول که باید دانشش رو داشت وقتی دانش و خرد آمد پول هم باش خواهد اومد امروز باید خدمت شما عرض بکنم که اون چرا که ما امروز ما حسل نهاد مردمی رو داریم و اون چرا که ما واقعا افتخار میکنیم به اینکه این چنین فرزندان این آب و خاک توانستند به نهاد مردمی بپیوندند و یک بخششون از طریق انتخابات آزاد بیان از پایین انتخاب بشن و اعضای هیئت امنای نهاد مردمی بشن و و از طریق و از فقط به خاطر شایسته سالاری توانستند به اینجا برسند نه هیچ چیز دیگری فرزندان اون خانواده یا یکی از فرزندان اون خانواده که اسمش رو اینجا ببرم که شما میشناسینش دکتر ایمان فروتن دکتر ایمان فروتن در این حال که در نهایت فروتنی هیچگاه نخواست که ما اسمش رو ببریم یا تعریفی ازش بکنیم ولی به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که حتما در خانواده های ایرانی کسانی هستند که فرزندانی مثل دکتر ایمان فروتن رو تربیت کرده باشند در زمانی که ایشون به دانشگاه می رفت در اینجا با خودش عهد کرد که اگر یک روزی من از طریق دانشم یا پولم توانایی پیدا کردم این رو در خدمت آزادی هم میهنانم خواهم گذاشت و حقیقتا از اون روزی که از اون روزی که پول دانشجویی رو در می آورد یعنی به عنوان یک استاد درس میداد یا به عنوان کمک استاد کمک می کرد در دانشگاه تا امروز که خوشبختانه چندین شرکت معتبر رو اداره میکنه از اون پول دانشجوییش تا اون چرا که امروز در میاره بخشیش رو فقط برای رب... گذران زندگیش استفاده میکنه و یه بخش عمدهیش رو گذاشته برای این مبارزات برای برکندن استبداد تمام مخارج نهاد مردمی اون نهادی رو که تمام ایرانیان آرزوشو داشتن که یه این چنین نهاد آبرومندانی از طریق شرکت تمام ایرانیان بتونه به جایی برسه که تبلوری باشه از اون چه که تا امروز تمام مبارزان کردند و بتونه یه کاسه بشه کانالایز بشه و بتونه طوری, طوری عمل بکنه که مطمئنن بتونه به اون جایی برسه که اراده ملت ایران هست این رو دکتر, دکتر ایمان فروتن کرد تا امروز بیش از بیش از نیم میلیون دلار از درآمد شخصی خودش رو از پول زمان دانشجوییش گرفته که فقط درس میداد در دانشگاه تا امروز در خدمت آزادی وطنش گذاشته اما یادمون باشه که ما مگه, مگه نه اینکه در تمام این سالها آرزومون این بود که کاری بکنیم که بتوانیم وطنمون رو از دست این جلادان از دست این اوباشان بگیریم این کار به اینجا رسیده